to this Friday evening's Vespers. And before we start, I'd like to introduce to you our choristers. They are... Stefano Chibo. Godly Orangi. And I'm Joanne Peace. Welcome. Let us believe and pray. Almighty Father, we come before you this humble moment to thank you for the gift of life. Now as we're about to begin our singing session, breathe us, guide us, and protect us. In Jesus' name I pray. Amen. Our first song is song number 602. Oh brother, be faithful. Oh brother, be faithful. Let's sing. Oh brother, be faithful. Soon Jesus will come. For whom we have waited so long. Oh soon we shall enter glorious home and join in the conqueror's song. Oh brother, be faithful, for why should we prove unfaithful to him who has shown such deep, such unbounded and infinite love, who died to redeem us his own. Oh brother, be faithful, the city of God. Prepared for the good and the blessed It's waiting its waters of power to unfold And welcome me into thy rest then Oh brother, be faithful Lord, Lord, shall we stay In weariness here and for long Time's dark night, your sorrow is wearing away. We rest to the glory as more. Oh, brother, be faithful, he soon will descend. Creations of me, potent king. While legions of angels is chariot attend. And power the victory bring. Oh, brother, be faithful and so shall the hymn, the Savior pronounce the glad word. Well done, faithful servant, the title is clear. To enter the joy of the Lord. Oh, brother, be faithful, eternity is Shall tell of thy faithfulness, love. When Christ's might of gladness shall scatter thy tears, A coroned dream of thy bride. Oh, brother, be faithful, the promise is true, the trace for the faithful and tried, to reign with the ransom, immortal and pure, and ever with Jesus above. Our next song is song 334, Come Thou Fount of Every Blessing. Come Thou Fount of Every Blessing. Sing. Come Thou Fount of Every Blessing. To my heart to sing Thy grace. Streams of mercy ever ceasing. Calls for song of loudest praise. Teach me ever to adore thee, 
May I seal thy goodness through while I'm open. Endless glory fills my heart with joy and love. Here I raise my Ebenezer in the final path of God. And I hope by thy good pleasure save me to arrive at home. Jesus hold me when a stranger wandering from the fold of God He to rescue me from danger interposed his precious blood Oh to grace my greater better Daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a filter, bind me closer still to thee. Prone to wonder, Lord, I feel it. Prone to Our next song is song number 330, Take My Life and Let It Be. We'll sing the first three stanzas only. Take my life, let's sing. Take my life and let it be, consecrated Lord to Take my hands and let them move at the impulse of thy love, at the impulse of thy love. Take my feet and let them be sweet and beautiful. Happy Sabbath. Happy day. Uh, tunashukuru mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupa katika chuma nzima. Ikiwa ni wiki ya FBS katika kanisa letu la Nairobi East. Uh, na katika kipindi hiki mpendwa naomba tuweze uh, kukalibisa roo. Apate kutuongoza katika fundiso fupi ambao uh, tutakuwa na au jioni ya siku ya leo. Ebu na tuombe. Baba wetu na mungu wetu tupendae Asante kwa sababu ya navasi Amba umetupa Mekua pamoja nasi katika juma hii Amba imeongoso na watoto wetu Katika mkutano mkuu Amba utumesidi kwa pamoja nao Wepo wako na neema Zako si metukirimia katika juma hii Umeongoza watoto wetu Umewalinda 
na saidi ya munu mungu tumeona mkono wako kipindi ambao tunakwenda kufungua sabatu tunaomba usidi kwa pamoja nasi na wasa ambao tutalipokea juni ya siku ya leo alitubariki katika maisa yetu na litugutane na maitaji yetu tumeomba machache kubitia kwa jina yesu wali mkombosi wetu amen pendo ae unayenisikia katika juni ya siku ya leo a uh, tunataka kupata waso kutoka kitabu cha matayo the book of matthew chapter 5 verse 5 na kuna mambo matatu ya muhimu ambao naomba nikupe jioni ya siku ya leo ambayo yatakusaidia katika maisha yako mambo matatu ya muhimu ijapokuwa Yesu anasungumzia mambo mengi kwenye kitabu hiki baada ya kupanda mlimani wanafunzi wake wakamfuata Yesu na Yesu akaketi pamoja na wanafunzi wake na baada ya kuketi pamoja na wanafunzi wake Yesu akaanza kuwafundisha mambo mengi na kati ya mambo mengi ambayo Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuna matatu ambao naomba kuyasungumzia kwa sababu ya munda kuna mengi ambao aliyowapa wamebarikiwa watu ambao wamekuwa na aina tofauti ambayo Yesu alitoa mfano lakini ninaposoma ni kwamba Yesu baada ya kukaa na wanafunzi wake kuna mengi ambao alitaka awafundize maana kwa kasi ambayo amewaitia wataenda kukutana na watu wengi ambao wanao watembelea that's why Yesu anapata nafasi ya kipekee ya kusungumusa na wanafunzi wake kuwapa dhadhari ya mambo ambao wanaenda kukutana nao kuwapa mwelekeo na kuwa busa chinzi ambao wana ambao wamebarikiwa na chinzi ambao watakwenda mpendo wa fungu la tano matayo tano fungu la tano Yesu akawaambia wanafunzi wake eli wenye upole maana awa watairiri inji mpendo joni ya siku ya leo Yesu anawaambia wanafunzi wake wawe wapole anasema eli wenye pole maana watu ambao ni wenye upole watu ambao wana upole au wadhalidhi nji na fundizo hili Yesu anapowafundiza wanafunzi wake anatuonyesha ya kwamba katika maisha yetu na chinzi ambao tunakaa tunahitaji kuwa wapole katika maisha ambayo tunakaa nataka nikupe kisa kimoja ja kijana mmoja ambaye alitaka kuoa na wakati ambao alihitaji mke akasafiri kutoka mjini anaelekea kule nyumbani na kila atu ambao alikuwa anachukua kwa sababu ya upendo alikuwa anasungumza na mpenzi wake kwa hivyo kila wakati walikuwa anajuliana ali na yeye anafurahi ya kipekee ya kukutana na mpenzi wake lakini sehemu ambayo alikuwa anaenda mpaka angefika mahali ambao gari inafika mwisho ili apate kuconnect na gari nyingine sasa kwa pati nzuri ama pati mbaya na ule baba yake ambaye ni father in law naye akakuwa kule nyumbani akaambia yule ambaye ni mpenzi wa ule kijana kwamba nitakwenda town wakati ambao itakapofika nitarudi wakati ambao mgeni amefika lakini wapendwa kwa sababu hatujui ni nani ambaye tunatembea pamoja naye na wakati mwingine hatuhitaji kuwa wapole katika yale ambayo tunakutana nayo yule kijana alipokuwa amepanda gari ya kurudi kule nyumbani kwa pati nzuri wakaketi na ule ambaye ni father nilo lakini watu hao wawili hawajuani nataka nikukumbushe kwamba mpendwa unasairi uwe mpole kwa sababu aujui ni nani ambao unasafiri pamoja naye aujui ni nani ambaye utakutana pamoja naye katika maisha ambayo tunayoelekea so yule kijana akasikia mzee akaketi karibu na dirisha na ule mzee akasikia kikozi kinamzumbua lakini kando ya ule kijana kulikuwa na nafasi ambayo yule mzee angehitaji atema ile kikozi nje na wakati ambao anatema yale ile kikozi nje kwa pati mbaya ikagonga ile kioo na ikamrudia yule kijana na ule kijana akaanza kukombreni mara anatusi yule mzee mara anaona kwamba yule mzee awezi lakini hakujua ya kwamba yule mzee ni nani katika maisha yake na alipofika mzee kule nyumbani akashuka gari na kijana akamwambia nani sisi na akatu 
akachupa mikono na kijana akashuka aliposhuka akaenda kule shopping center akamwambia yule msichana wa gadai ni saa fika na wakati ambao amefika akamwambia basi nimetuma vijana wawili wapate kukuchukua uje nyumbani basi wale vijana wakaandamana pamoja naye wapendwa nataka nikwambie nini wakati yule kijana anatoka nje ya gate akakutana na ule mzee ambaye aliyemtusi kwenye gari akakutana na ule mzee ambaye kumbe yule mzee ni father in wake yeye ndio baba yake yule msichana ambaye anaenda kuoa unajua uhusiano ulikatika kwa sababu ya kukosa kuwa mpole mpendwa na katika mwaka huu Mungu akusaidie kati ya mafundiso ambao aliyowafundisha wanafunzi wake tunahitaji kuwa wapole maana Yesu ametoa wazo hili la kipekee kwa wanafunzi wake akiwaambia heri wenye upole maana wenye upole hao wataridhi nje jamani naomba usinimie jirani yako mwambie kuwa mpole mahali popote huko iwapo umekaa na watu katika familia unahitaji kuwa mpole katika familia naomba niende katika sehemu ya pili ambao fungu letu ni uh, Yohana Mathayo 5 fungu la 8. Yesu nimeruka saba na mafungo mengine kwa sababu ya wakati maana nilitaka nikupe mambo matatu ambayo unaendelea kutembea nayo katika mwaka huu. Yesu akasidi kuendelea kusungumza na wanafunzi wake. Kumbuka mpendwa amewakaliza chini wana wanafunzi. Anawafundisha tabia ya watu ambao wanaenda kuwapata. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Heri wenye moyo savi, maana ao watamuona Mungu." Mpendwa naomba nikwambie, Yesu analeta ujumbe wa kipekee. Anasema wale ambao ni wenye pole, wale ambao ni wenye moyo safi, awa watamuona Mungu iwapo Mungu mpendwa ambaye unanisikia unahitaji kumuona Mungu unahitaji kuwa na moyo sasa moyo umechafuka moyo wako ambao si umecha vitina ya watu bali uwe na moyo safi kwa sababu sisi wote tunaelekea kwenye safari ya mbinguni that's why Yesu anawaambia wanafunzi wake iwapo mtahitaji kupata usima wa milele mnahitaji kuwa na moyo safi sikiza ni kwa kuwa na moyo safi ni kitu ya kipekee na pia vile vile au juu ni nani ambaye utakutana pamoja naye mama mmoja ambaye ni kiongozi wa mama akaalika mgeni kutoka mchini na ule mgeni alipoalikwa akapepa chakula akapepa vitu kwa sababu anakuhubiri wakati ambao alifika yule mama waka communicate walipofika wakati wa jioni wote wakaingia kwenye gari moja lakini yule mama ambaye aliyemwalika mgeni akatangulia na kwa pati mbaya wapendwa kwa sababu atujui ni wapi tunatembea na kwa sababu ya upunguvu wa maisha na upunguvu ambao tunapitia kwa sababu ya dhambi yule mama akamkanyaga yule mama kwa mguu na wakati ambao amemkanyaga yule mama akamtusi yule mama akamsomea kwa gani mpaka wakafika mwisho walipofika naye akatoka kwenye ile gari akaenda nyumbani na wakati ambao ameenda nyumbani akafika akapiga simu kumbe mwenye anapigia ni yule mama ambaye walisafiri pamoja naye na kwa pati mbaya ni yule mama ambaye aliyemkanyaga so ilipofika mama akamwambia yachukua gari ama chukua pigipigi chukua tuktuk ufike kwangu na wakati ambao anashuka kutoka kwa tuktuk akiangalia wapendwa anaingia kwa yule mama ambaye aliyekuwa wamekosana kwa gari ni kwa sababu yule mama alikosa kuwa na moyo safi lakini kwa sababu mhubiri anaelewa na wakati mwingine labda amefundisha fungu ambao ninaolipitia ilibidi aweze kuchipa moyo awe na moyo safi kwa sababu yeye ni mtumishi wa Mungu iwapo tumechagaliwa kwa sababu ya kufanya kazi ya Mungu iwapo tumetolewa kwenye giza Yesu anatupa neno la kipekee kwamba tunahitaji kuwa na moyo safi Jambo la mwisho katika jioni ya siku ya leo. Katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni tano fungu la tisa. Biblia inasema ili wapatanisi maana ao wataitwa wana wa Mungu. Pendo anataka nikualike jioni ya siku ya leo. Ni kwambie ya kwamba ni vizuri tuwe wapatanisi kwa watu wa Mungu ambao wanaokosana. Tuchukue nafasi kwa sababu ya kupeana tumaini la kipekee kwa watu wa Mungu ambao 
wamefunjika moyo watu ambao wamerudi nyuma kimani wanahitaji faraja ya kipekee wale ambao wamekosana sio ndio kipindi ambao tunaingia tunawafitini tunangangana hili wakosana kabisa na kwa sababu tunahitaji usima wa milele Yesu akasema eli wapatanisi maana awa ambao wanaopatanisa watu watamuona Mungu kitu cha mwisho ambao naomba kutoa siku moja mtoto wa mzee mmoja akawa mgonjwa na alipokuwa mgonjwa akapelekwa kule hospitali na kwa sababu ya mzee kufanya kazi nyingi akakosa nafasi ya kwenda kumuona mtoto wake kule hospitali lakini mama alisinda pamoja na ule mtoto na wapendwa kwa sababu ya daktari wetu wanafanya nzuri na yeye daktari mmoja akampenda sana yule kijana mdogo kila wakati daktari anapoingia kwenye hospitali anamuita yule kijana mdogo anamchulia ali jinsi ambayo anaendelea yule daktari akapendwa sana na ule mama ambaye ni mama ya ule mtoto na yeye mtoto akapenda daktari kwa sababu yule daktari alimpenda yule mtoto siku moja daktari alikuwa anafanya kazi usiku na asubuhi yule daktari akaondoka akaenda nyumbani. Ilipofika masaa ya ya mjana yule mtoto akasidiwa. Ikapidi daktari atafutwe kwa sababu yule daktari ndiye ana faili ya yule mtoto. Daktari ndiye anajua historia ya yule mtoto. Na kwa sababu daktari alikuwa amependa yule mtoto sana, akachisumbua ndani ya roho yake. Na kwa sababu yule daktari wapendwa alikuwa ni mpatanisi wa watu wengi akaamua kuachana na usingizi arudi asugulikia mtoto yule ambaye alikuwa ni rafiki yake wakati ambao daktari anangangana na jinsi ambao mnaelewa wapendwa tunatumia magari yetu kwenye kusafiri na kumbe baba ya ule mtoto naye amepigiwa simu akaambiwa mtoto amesidiwa baba akatoka daktari akatoka lakini kwa bahati mbaya na jinsi ambao Mungu atujui njia maana Yesu ndiye anayetuongoza kwa pati mbaya ile gari ikagusa gari ya daktari daktari akashuka akaleta tatizo daktari anajaribu kupatanizwa daktari anajaribu kuongelezwa sio daktari samani mzazi anajaribu kuongelezwa maana gari ya daktari ndio iligusa ya mzazi na hao watu wawili hawachuani lakini kwa sababu jinsi ambao Mungu yuko wapendwa wale watu ambao wako kando wanajaribu kuleta upatanisho wanajaribu kuungumzia yule mzee mzee anasema you know my car nilinunua hizi baba anajaribu kupigiwa simu na mke wake anaambiwa dadi uko wapi anawaambia sitafika na wakati mwingine labda ana, anasima simu At taki kusikia kwa sababu gari yake ina imeguswa lakini daktari anapopigiwa simu anachukua ile simu yake anaenda kando mama ya mtoto anampembeleza anamwambia kwa pati mbaya ya mamu nimepata ajali nimegonga gari ya mtu lakini sasa nitacherewa yule mtoto akasidiwa na kwa pati mbaya mtoto akafa baba alipoaelewana na daktari akatoka mbio na akakimbia akamtangulia daktari alipofika akapata yule mtoto wake mpendwa amerara na ule mzee akaanza kuombana akasema wapi huyu daktari ona venye hospitali inakaa watu hawasaidi watu na yeye ndiye hali aliyekataa mapatanisho ya kipekee mwisho wapendwa naomba unisikie jioni ya siku ya leo kwa dakika chache daktari akaingia na wakati ambao daktari ameingia wakaangaliana na macho macho ya baba ya mtoto yakakutana na macho ya yule daktari lakini kwa pati mbaya ma akakimbia ambaye ni mke wa yule mzee akamwambia daktari pole mtoto wako ametuacha Yesu anafundisha wapendwa akisema eli wapatanizi maana awa watamuona Mungu maana yule daktari alipataniswa na watu wengi wakajaribu kumsaguzi lakini yule daktari akaweza yule mzee ama mzasi akakataa right yule 
Yeye angesikia aseme I'm sorry na waandamane waende kwa pamoja wangesaidia uwai wa yule mtoto. Nataka nikwambie mpendwa katika mwaka huu, aujui ni nani ambao unatembea na yeye? Aujui ni nani ambao utakutana na pamoja naye? Lakini mimi naomba kukuajia mambo matatu. Jambo la kwanza kuwa mpole katika kila jambo ambao unao ulifanya. Jambo la pili wapendwa, Yesu anawaachia wanafunzi wake kwa mambo matatu ambao ninakuajia. Yesu anawaambia wanafunzi, eli wenye moyo safi na jambo la mwisho tuwe wapandanisi. Pendwa jioni siku ya leo, tunaoingia kwenye sabato ya kipekee. Mbona ninaomba kwamba mpendwa tuweze kuchukua mambo matatu ya muhimu katika maisha yetu. Na mambo haya wapendwa utaweza kukutana pamoja naye. Ninakuombea mema Mungu asidi kutufundisha na kutuonyesha na asidi kusungumza pamoja nasi. Hebu na Mungu asidi kuwabariki tunapofanya ombi la mwisho. Hebu na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu tupendaye. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa. Umekuwa pamoja nasi katika sabato hii. Tumeona mkono wako bao uliofundisha kwa wanafunzi wako mambo mengi ambayo yameandikwa lakini tumeangalia mambo matatu ya muhimu labda tumechagua jioni ya siku ya leo Mungu tusaidie tuwe wa pole tusaidie tuwe na wenye moyo safi wapatanisi kwa sababu ya yote tunapokuwa nayo katika maisha yetu tutafikia ufano wa mbingu baada ya kukua wa pole baada ya kukua wa moyo safi na wapatanisi kuna yara ambao tutayapata tumebarikiwa kwa yara ambao tutayafuata yara ambao umepa zidi kwa pamoja nasi hata kipindi ambao tunajiandaa kwa sababu ya sabato yetu ya siku ya leo tunaomba uwepo wako zidi kwa pamoja nasi utubariki pamoja na watoto wetu na umekuwa pamoja nasi katika juma nzima umetuleta kwenye nyumba zetu ni kwa sababu ya neema yako na uwezo wako neema yako idhilike kwetu kwani tumeomba kupitia kwa jina ya Yesu aliye mkombozi wetu amen asante na Mungu awabariki muwe na sabato njema